ஆக்சுவலாக ப்ளூ கிராஸ்னால் என்ன எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது எதனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது இப்போ எப்படியா மாறிருக்கு டாக்டர் சேகர் ஒருத்தவரோட நாய் குட்டி எல்லாம் இருக்குமா வந்து ஊசி போட்டு கொண்டு வரோம் ஸோ அதை வந்து பண்ணுறான்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கேப்டன் சுந்தரோட மனைவி அந்த மிருகங்களை எடுத்து டாக்டர் ஷிரானி பிரேரா அவங்க இன்னும் இருக்காங்க அவங்க அப்போ சொன்ன கதை அது 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 வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ப்ளூ கிராஸே கொலை செய்கிற இடமா மாறிடுச்சு கருணேஷ் கொலைன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வர்றதெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டு இருக்காரு இவருக்கு ஒரு ஒரு ஃபேஷனேஷன் மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கோ கேங் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆமாம் அந்த சைக்கோ ப்ராப்ளம் தான் இந்த இவருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ இன்றைக்கி தான் இது அம்பலமாகுதுன்னு இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இத்தனை வருஷமா முப்பது வருஷமா ஆனால் நம்ம வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் பேசிக் கிரவுண்டு ஓகே ஓகே அவரோட இப்போ போன வாரத்துக்கு முன்னாடி திருப்பதி போயிட்டு வந்தார் அப்போ தான் நம்ம அந்த மணி லாண்டரிங் கேஸ் போட்டிருக்கோம்ல அது நோட்டீஸ் போயிருக்கும் போல இருக்கு உடனே திருப்பதி ஓடிட்டு வந்தார் ப்ளூ கிராஸ் கொண்டு போய் நல்ல நாயை விட்டேன் அதை கேட்டதுக்கு செத்து போயிடுச்சுட்டாங்க நல்லா இருந்த நாய் எப்படி சாகும் ஸோ இது ஒரு ஃபுல்லாக ஏமாற்று வேலை தெருவில் நாய் இருக்க வேண்டிய வேண்டும் என்பது இவர் குறிக்கோள் அந்த நாயால் மக்கள் துன்பட வேண்டும் கடிபட வேண்டும் அதனால் ஃபார்மா கம்பெனிக்கு பணம் வரணும் அவங்க வேக்சினேஷன் விற்கிறது இந்த ஆப்ரேஷன் இருக்குது இது ஃபுட்டு கிட்டு இது இது இதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீட்டெயிலாக ரிப்போர்ட் எழுதி ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் போட்டிருக்காங்க எப்போ போட்டிருக்காங்க அது ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி ஓகே ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் போட்டிருக்காங்க உடனே மேனா காந்தி என் மேனா அங்கேருந்து ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அந்த அம்மா மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி அவங்களுடைய ஷெல்டர் ரெய்ட் பண்ணையில் அங்கே தான் இதே மாதிரி ஒரு நாய் மாடத்தை சித்து மாடை தின்னுக்கிட்டு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை மாட்டு தொழுவத்தில் காண்டம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இது தான் அதோட கேவலம் இந்த ஜெயின்ஸை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த நாய்களுக்கு பால் சோறு இல்லை தயிர் சோறு போட்டுக்கிட்டு வாங்க எங்கேயாவது நாய் பால் சோறு தயிர் சோறு சாப்பிடுமா அதனால தான் ஏதாவது ஒன்று செத்து கிடந்தா அதை போய் நாய் திங்குது அங்கே ரோட்டில் நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா மலம் தின்று விட்டுருக்கும் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அந்த ப்ரோட்டீன் இல்லாமல் அது போய் சாப்பிடும் மனித மலத்தை சாப்பிட்றது அதனால தான் அது ரீசனே நல்ல சாப்பாடு ப்ரோட்டீன்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அது வெளியெல்லாம் போய் ஸ்கேவிஞ்ச் பண்ணாது இந்த ரீசன் தான் அங்கே இருக்க மிருகங்களே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கொடூரமான செயல் வந்து நீ கண் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி இவரை கூப்பிட்டு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு நான் கூப்பிட்டு அந்த கும்பலை வந்து நம்ம சரத்குமார் அவங்களோட மனைவி கூட இருக்காங்க அவங்க நல்லா தெரியும் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏமா இவருக்கு போய் அவார்டு கொடுக்க ஒரு கொலகாரனுக்கு போயிட்டு லைஃப் டைம் அவச்சு ஆச்சு அவார்டு கொடுக்குறீங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு கரவு உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் அங்கே இன்னொரு பெண்மணி ஓகே அந்த பெண்மணி ஒரு காப்பம் வச்சிருக்காங்க அந்த பெண்மணிக்கு யார் சின்ன கிருஷ்ணா எதுன்னு தெரியாது யாருக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க ப்ளூ கிராஸ்ன்னு தெரியாது அந்த அம்மா மே மை மைடையில் எதுக்கு பேச சொல்லியிருக்காங்க பேசையில் எங்கே வேணால் நாய் அனுப்புங்க ப்ளூ கிராஸுக்கு மட்டும் அனுப்பிடாதீங்க அப்படின்னு இருக்குது உடனே மைக்கை பிடிங்கியிருக்காங்க எங்கே மைக்கை பிடிங்கியிருக்காங்க மீட்டிங்கில் ஸோ ஏன்னா இவர் உட்காந்துருக்காங்க இவர் தான் அவார்டு கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுக்கு கேவலமாக அப்பட்டமாக வெளியே தெரிஞ்ச விஷயம் இன்றைக்கி கூட அவங்க அந்த அது ஒரு இன்னொரு கிம்மிக் என்னென்னா இவங்க வந்து அந்த பச்சந்தி மாதிரி கலர் மாறிக்குவாங்க நம்ம என்றாமோட போயிருந்தாங்கன்னா அது கம்யூனிஸ்ட் ஆயிருவாங்க பிராமிணா கம்யூனிஸ்ட் பிராமிணா ஆயிருவாங்க இது எப்படி இந்த ப்ளூ கிளாஸ் இப்போ சடனாக பஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் அதாவது யானைக்கு நீ செயின் போடுற நாய்க்கு செயின் போட்டு தான் வச்சிருக்கேன் யானைக்கு நீ செயின் போடுற அப்புறம் வந்து யானை சவாரி செய்ய ஆமாம் குதிரை பக்கம் யானை சவாரி செய்கிறாங்க இப்போ பயங்கர இது நேற்று பீட்டாக்கார ஆரம்பிச்சிட்டான் யார் மோடி அவர்கள் போய் சவாரி பண்ணுறாரு கஜிராங்காவில் அதான் அதான் கேட்டேன் இது ஒன்றும் இப்போ கேஸ் போட போகிறியா மோடி மேலே அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டாக எல்லா கேஸையும் லிஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் சரி நீ திருட்டுத்தனம் பண்ணுற அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற எல்லாம் ஓகே பட் நீதித்துறையே நீ கையை வச்சு என்ன அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா சட்டத்தை நீ மாற்றி இருக்கிற நீதித்துறையை ட்வீட் பண்ணுற இது தவறு பட் ஒரு திருடனை நீ காப்பாற்ற போகிற காப்பாற்றிக்கிட்டு நீ சொல்கிற நான் உத்தமன் நான் வந்து கலங்கமற்றவன் நான் வந்து ஊழலுக்கு துணி போகலன்னு சொல்கிறது வைத்தியகாத்திரமா இல்லை அது தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இந்த ஜாஃபர் சாதி கூட பெட்ரு அவன் ட்ரக்ஸ் தான் வைத்தான் மனுஷனுக்கு வைத்தான் மனுஷனுக்கு ஐந்து அறிவு இருந்து வாங்கி ட்ரக்ஸை உபயோகப்படுத்தனா அவன் தப்பு இது வாயில்லா ஜீவன் இதை வச்சு நீ துட்டு பண்ணுறனா இதை விட கேவலம் எதுவுமே இருக்க முடியாது மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் வழங்கும் டிப்ளமோ இன் அப்ளைடு ஜேர்னலிசம் அண்ட் டிஜிட்டல் மீடியா ஆழமான கருத்தியல் வகுப்போடு தொழில்நுட்ப பயிற்சி செய்திக்களத்தில் நேரடி அனுபவத்தோடு செய்தி சேனல்களில் பயிலும் வாய்ப்பு முன்னணி ஊடக ஆளுமைகளின் தொடர்ச்சியான கலந்தாய
இவரா அந்த இறங்கினது வந்து கொஞ்சம் அது அப்படியே தடம் புரண்டு இந்த அனுதாபமான ஒரு கருணையுள்ள ஒரு ஸ்தாபனத்தை வந்து முன்னணியில் வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி சட்டத்துக்கு மீறிய செயல்களை செய்து வருகிறார்கள் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா ஹிஸ்ட்ரி அவர் உள்ள போ ஆரம்பிச்சு வந்து சின்ன கிருஷ்ணா அப்போ வந்து அடையாரில் இருந்தாங்க பி மேட்னு இருக்குது அந்த இடத்துல இப்போ பிசன் மெமோரியல் ரெஸ்பான்சரின்னு அதுக்கு முன்னாடி அது ப்ளூ கிராஸாக தான் இருந்துச்சு அப்போ வந்து காலையில் என்ன ஆகலாம் டாக்டர் சேகர்னு ஒருத்தரம் நாய்க்குட்டி எல்லாம் இருக்குமா வந்து ஊசி போட்டு கொண்டு வரோம் ஸோ அதை வந்து பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேப்டன் சுந்தரோட மனைவி அந்த மிருகங்களை எடுத்து டாக்டர் ஷிராணி பிரேரான் அவங்க இன்னும் இருக்காங்க அவங்க அப்போ சொன்ன கதை அது அவங்கள்ட்ட கொடுத்து இந்த நாய்கள்லாம் காப்பாற்றணும் அது வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ப்ளூ கிராஸே கொலை செய்கிற இடமா மாறிடுச்சு கருணேஷ் கொலைன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வர்றதெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டு இருக்காரு இவருக்கு ஒரு ஒரு ஃபேசினேஷன் மாதிரி நீங்கள் இதே தான் பீட்டால எங்கிரிட் நியூ கேக் இருக்காங்க அவங்க தான் சீஃப் அவங்க ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மிருகங்கள் அவதிப்படுறத சாவுறதே மேலே நான் டெய்லி காலில் வந்து இதை காப்பாற்றுக்கு போவேன் ஒரு பத்து பஞ்சு மிருகங்களை கொண்டதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு நிம்மதி வரணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கோ கேங் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த சைக்கோ ப்ராப்ளம் தான் இந்த இவருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ இன்னைக்கு தான் இது அம்பலமாகுதுன்னு இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இத்தனை வருஷமா முப்பது வருஷமா தமிழ் சென்னையில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மிருக நல ஆர்வலம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த இதை பற்றி தெரியும் ஆனால் நம்ம வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் பேசிக் கிரவுண்டு ஓகே ஓகே அவரோட இப்போ போன வாரத்துக்கு முன்னாடி திருப்பதி போயிட்டு வந்தார் அப்போ தான் நம்ம அந்த மணி லாண்டரிங் கேஸ் போட்டிருக்கோம்ல அது நோட்டீஸ் போயிருக்கும் போல இருக்கு உடனே திருப்பதி ஓடிட்டு வந்தார் அவர் ஒரு கும்பலில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க அவரோட அந்த ஃபோட்டோவில் திருப்பதி போனவங்கள அதில் இருக்க நாலஞ்சு பேரும் அவருடைய ப்ளூ கிராஸுக்கு நாயை அனுப்ப மாட்டாங்க அவங்க எல்லாம் அந்த பெசன்கள் அந்த பெசன் மெமோரியல் இருக்குல்ல அதுக்கு தான் அனுப்புவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து அப்படி தெரிஞ்சவங்க தான் இவங்கெல்லாம் ஷீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாவது திமுர் அதாவது மேனகா காந்தி இருக்கும் வரை என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த திமுரில் தான் இவ்வளோ அட்டூழியங்கள் உள்ள நடந்துட்டு அந்த அட்டூழியங்களை பற்றி ஒன்றுனா பேசுவோம் ஸோ இவருடைய பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது தவிர கேப்டன் சுந்தரத்தோடைய மகன் அவர் தான் அதனால அவருக்கு தந்தை இறந்த பிறகு ப்ளூ கிராஸ் அவர் ப்ளூ கிராஸ் அவர் எடுத்துக்கிறாரு அப்புறம் என்ன ரெண்டாயிரத்துல வந்து அங்க அடையாறுல இருந்து தூக்கி எறியப்படுறாங்க தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி அவர் வெளியே போகணுன்றது ஏன்னா அவங்களுக்கே இந்த இந்த பண்ற கொடுமையெல்லாம் தாங்க முடியல அது ஒரு தொண்டு நிறுவனம் தான் ஸோ அவங்க வெளியே ஒரு தலைவிடவும் அப்புறம் வேற வழி எல்லாம் போயிட்டு இங்கே வேலாட்சியில் வந்து ஜெயலலிதா அம்மையார் காலில் விழுந்து ஒரு இடத்த வாங்கிக்கிறாங்க கிஃப்ட் ஆப் வாங்கியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் அதை வாங்கிட்டு அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கே கூட நாங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு இறந்து கிடக்கிற குட்டியை நாய் ஒரு பெரிய நாய் தின்னுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன இப்போ இன்றைக்கி கூட நான் இந்த பெட்டிஷன் அடிக்கிற காரணமே நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோஷியல் மீடியாவில் அங்கே இங்கே ஏதாவது வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது ஒன்று வந்துக்கிட்டு இருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நான் ப்ளூ கிராஸ் கொண்டு போய் நல்ல நாய் விட்டேன் அதை கேட்டதுக்கு செத்து போயிடுச்சுட்டாங்க நல்லா இருந்த நாய் எப்படி சாகும் அப்படின்னு ஒரு நூறு பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கடந்த பத்து வருஷத்தில் ஸோ அப்புறம் தாங்க பொறுக்க முடியாமல் ஒரு லெட்டரை தட்டி விட்டேன் இந்த மாதிரி கட்டோழிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோட்டில் அடிபட்டு கிடக்கு தெரியுமா நாய்கள் அதை கொண்டாந்து வைப்பாங்க இந்த நாய்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து கருத்துரை பண்ணுறதுக்கு அந்த அவருடைய விரையோ ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் அந்த கற்பை பெயர் எடுத்து காமிச்சு அதுக்கு தான் காசு கொடுப்பாங்க கார்பரேஷனை இந்த செத்து போகிற நாய்கள்லாம் கொண்டு போய் போகிறோம் அதுக்கெல்லாம் எடுத்து அதை கூட காமிச்சு பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு என்னுடைய கம்ப்ளைண்ட்டில் அது ஒன்று செத்து போகிற நாயை கொண்டு போய் கொக்கனாய் பேங்க்கில் சாப்பாடாக போட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்போலாம் இப்போ அது வந்து அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ராங் எவிடன் பட் இது பண்ணாங்கன்னு சொல்லி நம்ம வந்து அம்பலப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்படி வரையில் மறு வரையில் இப்போ வந்து இந்த பெட்டிஷனில் இது ஒரு குறைபாடு ரெண்டாவது இந்த நாய்களுக்கு கருத்துரை பண்ணுறாங்களே அது லைசன்ஸே இல்லாமல் பண்ணுறாரு இப்பெல்லாம் ஏன்னா எலிமல் போலீஸ் ஓப்பனில் இவர் வைஸ் சாமன் வந்தார் அதை விட்டு வந்தார் ஸோ அவரோட ஒரு செக்ரட்டரி ஒருத்தர் வந்தார் சங்கர பணிக்கர் வினோத்குமார் அவருக்கும் வேற எங்கேயும் வேலை கிடைக்காது ஏன்னா அவர் ரெண்டு பேரும் கடைசியில் மாட்டி ஒரு அவர் வனோ வினோதை எப்படி அதை அப்பாயிண்ட் பண்ணார் அந்த விஷயத்தில் தான் சிஏஜி இரெகுலாரிட்டிஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சனால ச விதிமீறல்கள் ரெண்டு பேரையும் விளக்குனது கிளம்பி போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டது அவரையும் கூட்டி இங்கே தான் வச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த விஷயம் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இ
தமிழ்நாடு <laughs> 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 தமிழ்நாடு மிருகங்கள் வரையும் அது போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண அதுலயும் ரமேஷ் சின்னி ஐ மீன் சின்ன கிருஷ்ணா இருப்பார் இல்லையா இல்ல அவர் கிடையாது நல்ல வேலை ஸோ இருந்து தானே ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் போயில தான் அவங்க பார்க்குறாங்க மூட்டை மூட்டையா செத்து போன பூனைகளும் செத்து போன நாய்களும் கட்டி வச்சிருக்கப்படுகின்றது அதை வந்து நாய் தின்னுகிட்டு இருக்கு நாய் தின்னு எலி தின்னு நாய்கள் உடம்புலாம் எலும்பெல்லாம் தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப அவலமான இது எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து டீட்டெயிலாக ரிப்போர்ட் எழுதி ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் போட்டிருக்காங்க எப்போ போட்டிருக்காங்க அது ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி ஓகே ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் போட்டிருக்காங்க உடனே மேனா காந்தி என் மேனா அங்கேருந்து ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்க எதுக்கு அவனோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அவனுக்கு ஷெல்டர் நீ மூட போறியான் அவன் ஷெல்டர்லாம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நீங்க யாருக்கு யாருக்கு இங்க மிருகநல வாரியத்துக்கு சொல்றாங்க அதனால அவனோட உட்காந்து பேசி தீர்த்துருங்க அப்படின்னு ஏன்னா அந்த அம்மா மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி அவங்களுடைய ஷெல்டர் ரெய்ட் பண்ணல அங்கதான் இதே மாதிரி ஒரு நாய் மாடத்தை சித்து மாட தின்னுட்டு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை மாட்டு தொழுவத்தில் காண்டம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இதுதான் அதோட கேவலம் இங்கே மேனா காந்தியில் சஞ்சய் காந்தி அனிமல் கேர் சென்டரில் அது அவங்க அங்கே இருக்கனால அந்த அவங்க மைட்டை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்து நாங்கள் விடுறதா இல்லை ஸோ அடுத்து இப்போ வந்து மூடி அந்த ஏன்னா அதுக்கு கவர்மெண்டுடைய நிலம் ஜெயலலிதா கொடுத்த இடம் தானே ஜெயலலிதா கொடுத்தாலும் மக்களின் வரி பணத்தில் நீங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க தொண்டுன்னு சொல்லிட்டு இதோட கேவலமாக இன்னொரு விஷயம்னா நிறைய பேர் ஜெயின்ஸ் அவங்க காசு கொடுப்பாங்க ஓ இந்த ஜெயின்ஸை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த நாய்களுக்கு பால் சோறு இல்லை தயிர் சோறு போட்டுக்கிட்டு போவாங்க எங்கேயா நாய் பால் சோறு தயிர் சோறு சாப்பிடுமா அதனால தான் ஏதாவது ஒன்று செத்து கிடந்தா அதை போய் நாய் திங்குது அங்கே ஓகே செத்து கிடந்ததுக்கு மீட்டு அது மீட்டு வேணும் காணி ஓரஸ் அதுக்கு அது மீட்டு இல்லாமல் இருக்காது அதுக்கு அந்த டெஃபிஷன்சி இருந்தாலே ரோட்டில் நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா மலர் நின்றுகிட்டு இருக்கும் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அந்த ப்ரோட்டீன் இல்லாதனால அதை போய் சாப்பிடும் மனித மலத்தை சாப்பிட்றது அதனால தான் அது ரீசனே நல்ல சாப்பாடு ப்ரோட்டீன்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வெளியெல்லாம் போய் ஸ்கேவிஞ்ச் பண்ணாது இந்த ரீசன் தான் அங்கே இருக்க மிருகங்களே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கொடூரமான செயல் வந்து நீ கண் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இது அம்பலப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவோ அழுத்துறதுக்கு அவங்ககிட்ட ட்ரை பண்ணாரு இவங்க ட்ரை பண்ண ஏன்னா முப்பது வருஷமா நிறைய பேர் பார்த்துட்டாங்க அவர் கூட இருக்கவங்களே பார்த்துருக்காங்க யாருமே வாய திறக்கல இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஐடியா விழுந்துருக்கு வெளியே வந்தா இன்னைக்கு காரி துப்பும் அளவுக்கு கொடுமைனா இப்ப நம்ம சவேரா குரூப் இருக்காங்க ஒரு வருஷம் முன்னாடி இவரை கூப்பிட்டு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு நான் கூப்பிட்டு ஒரு அந்த கும்பல வந்து நம்ம சரத்குமார் அவங்களோட மனைவி கூட இருக்காங்க அவங்க நல்லா தெரியும் எனக்கு அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏமா இவருக்கு போய் அவார்டு கொடுக்க ஒரு கொலகாரனுக்கு போயிட்டு லைஃப் டைம் அவார்டு கொடுக்குறீங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் கரவு உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் அதே கூட்டத்தில் இவர் அவார்டு கொடுக்க வச்சிருக்காங்க அங்கே இன்னொரு பெண்மணி ஓகே அந்த பெண்மணி ஒரு காப்பம் வச்சிருக்காங்க அந்த பெண்மணிக்கு யார் சின்ன கிருஷ்ணா எதுன்னு தெரியாது யாருக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க ப்ளூ கிராஸ்ன்னு தெரியாது அந்த அம்மா மேக் மை மைடில் எதுக்கு பேச சொல்லியிருக்காங்க பேசையில் எங்கே வேணால் நாய் அனுப்புங்க ப்ளூ கிராஸுக்கு மட்டும் அனுப்பிடாதீங்க அப்படின்னு இருக்குது உடனே மைக்கை பிடிங்கிருக்காங்க எங்கே மைக்கை பிடிங்கிருக்காங்க மீட்டிங்கில் ஸோ ஏன்னா இவர் உட்காந்துருக்காங்க இவர் தான் அவார்டு கொடுக்குறாரு அவ்வளவுக்கு கேவலமாக அப்பட்டமாக வெளியே தெரிஞ்ச விஷயம் இன்றைக்கி வெளி வந்து இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வர்ற மெயில்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சக்கணக்கான மிருகங்களின் ஆத்மா இன்னைக்கு சாந்தி அடையும் உனக்கு நன்றி ஏன்னா இது வந்து கொடுமை இவ்வளோ நாள் தான் போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்து கண்டுக்காம ஏன்னா ஒன்லி பிகாஸ் தே ஹவ் பவர் ஏன்னா இவ்வளோ ஆளுங்கட்சியில் மேனா காந்தி இருக்காங்க இங்கே இவர் இருக்காரு இன்னைக்கு அவங்க அந்த அது ஒரு இன்னொரு கிமிக் என்னென்னா இவங்க வந்து அந்த பச்சந்தி மாதிரி கலர் மாறிக்குவாங்க நம்ம என்ராமோட போய் இருந்தாங்கன்னா அது கம்யூனிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க கம்யூனிஸ்ட் பிராமின் ஆயிடுவாங்க அதே இடத்துல பிரணாய் ராய் ஆமா ஏன்னா என்னை ஒத்தி ஒரு ஒரு தவறுதலான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி பிரணாய்கிட்ட முரளி வந்து நீங்கள் டிபேட்ஸ்க்கு கூப்பிடக்கூடாது நம்ம சாமியும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணி எழுதிட்டாங்க எழுதி நிறுத்திட்டாங்க அவங்க என்ன அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆட்சி மாறிடுச்சுலாங்க எங்கள் என்டிடிவியில் இப்போ என்னை திரும்ப கூப்பிட்றாங்க டிபேட்ஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட க கம்யூனிஸ்ட் கலர் ஆயிரும் இல்லை என்னாகும் காஞ்சி மடத்துக்கு போனால் அங்கே வந்து அங்கே வசத்தோடு போய் நிற்பாங்க ஸோ இது இந்த பக்கம் என்ன பார்ப்பாங்க ஓ கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது எங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்லன்னா டன்னு சஷி தவறையும்
அவங்க ஒய்ஃபுக்கு நாரி சக்தி புரஸ்காரம் இந்த அவார்டு சொன்னல வேணா காந்தி தன்னுடைய சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவார்டு கொடுத்துரும் இந்த நரி சக்தி புரஸ்கார் அவார்டு யாரெல்லாம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் ஃப்ராடு நடத்தும் இந்த அம்மாவுக்கு அது இருக்குது ஸோ இது வந்து த பேக்ரவுண்ட் அண்ட் வாட் ரியலி ஹேப்பன் லைக் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு ஓகே கோர்ட்டுக்கு இன்னும் போகல கோர்ட் வந்து கோர்ட்டில் நடப்பது வந்து வேறு விஷயம் அது என்னென்னா அது வந்து நம்ம எட்டு பேசியிருக்கேன் ஜல்லிக்கட்டை பற்றி நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே இருந்துடா பணம் வந்துச்சு இவங்களுக்கு ஏன்னா பண்ணெல்லாம் இவர் இவருக்கு பணம்னா எப்படி நடக்கும் அப்போ தான் ஊட்டியில் நைஜல் ஒட்டர் மாட்டுறாரு நைஜல் ஒட்டர் வந்து இவருக்கு அட்ட கிட்டத்தட்ட பின்னாமி ஏன்னா அவர் வந்து நடத்துறது ஒரு சட்ட விரோதமான வெளிநாட்டு வெளிநாட்டவர்களை கூட்டு வந்து இந்தியாவில் ட்ரைனிங் பண்ணி நம்ம நாய்களை பிடிச்சி ரிசர்ச் பண்ணி அந்த டேட்டாவை ஃபாரின் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வந்து இவர் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணவே முடியாது இவர் அனிமல் மிருகநல்ல வரையுங்கிறது ஒரு ஸ்டாச்சுத்துறை ஒரு அட்வைசரி போர்ட் அதனால் ஆலோசனை செய்யும் ஒரு ஸ்தாபனம் அவங்க எப்படி ஹோம் மினிஸ்ட்ரி தாண்டி ஏன்னா இந்த மொமெண்ட் ஃபாரினர்ஸ்னாலே ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ரெண்டும் வந்துடும் அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் தெரியாது பயோ நேஷனல் பயோடவர்சிட்டி கவுன்சில் ஒன்று இருக்குது அதாவது எந்த ஒரு மிருகத்துலேயோ தாவரத்துலேயோ ஏதாவது ஆய்வு நடத்தணும்னா அவங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லாமல் ஊட்டியில் ஒரு உல்லாச விடுதி கட்டி அதில் கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க கொடுக்குற ஃபீஸை வந்து எஃப்சிஆர் உணவாக வாங்கி எல்லாமே சட்ட விரோதம் பண்ணிக்கிட்டு அது கேஸ் இருக்குது இப்போ அது தான் நான் வந்து ஒரு மாட்ட போகிறான்னு உட்காந்துருக்கேன் இவர் வந்து இது வந்து போனஸாக வந்துருக்கு நமக்கு இது வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் இது எப்படி இப்போ இந்த ப்ளூ கிராஸ் இப்போ சடனாக பஸ் ஸ்டாப்க்கு ரீசனு சடனாக பஸ் ஸ்டாப் இருக்கிறதுக்கு நாலு இடத்துல வந்து இவருக்கு அதாவது ஒரு நல்ல மனிதர்கள் நாலு இடத்துல இருந்துட்டாங்க அந்த நேரத்தில் இல்லைன்னா இதை அமைக்கிருப்பார் இவர் தமிழக மிருகநல வாரியம் தமிழ்நாட்டு மிருகநல வாரியத்தில் நல்ல மனுஷங்க நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்க போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க மாட்டினாங்களா மாட்டினா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியில் தான் மாட்டினது எப்படி எதுக்காக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டுக்கு இவர் இந்த மாதிரி இரெகுலாட்ரி அவங்க லெட்டர் அது நாங்கள் ஜிசிசிக்கு இவங்க டெண்டராக கேன்சல் பண்ணு இவங்களை பற்றி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணு இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுங்க அதுக்கு தான் அனிமல் ஜிசிசி என்ன பண்ணிச்சு அது இட்டோ காம்ஸ் அண்ட் அகெயின் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி எல்லாம் வரதுனால அனிமல் ஹஸ்பண்ட் ரூபா தமிழக மிருகங்கள் வரையும் போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஃபுல்லா இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டா அவங்களுக்கு போய் போ வருவாங்கன்னு தெரியும் ஒழிச்சு கூட வைக்கல அவ்வளோ தினா விட்டா திம்புரா பாத்துக்கலாம் நம்ம காட்சி நடந்துட்டு இருக்கு யாரும் என்ன பண்ணோம் அதனால அந்த ரிப்போர்ட்டை மேனிபுலேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க சான்சே இல்ல ரிப்போர்ட் வந்து அவுட் ஓப்பன் அதை என்னையும் காப்பி போட்டாங்க நமக்கு காப்பி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீடியாவுக்கு தான் கொடுக்கணும் கொடுத்து அடித்து தட்டுங்கிற ஐடியால வந்துருச்சு அது ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து அவர் வந்து டினை பண்ணுறதுக்கு வேற வெளியே அதான் மேனா காந்தி கூப்பிட்டு புலம்புறாங்களா அவர் என்னத்தை டினை பண்ணுறாரு எதுவுமே இல்லை எதை வச்சு டினை பண்ணுவார் அதெல்லாம் உட்காந்து பேசி தீர்த்துக்குங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது வேணும்னா காரக்கம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்குள்ள காசு கூட கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு தேவது மணி இல்லை மிருகங்கள் நல்ல வாரியம் மிருகங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு சில என்ன சொல்கிறது இந்த அஹிம்சாவாதிகள் வந்து அவங்கள ரொம்ப நம்பி ரொம்ப ஏமாந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்களே கண்டிப்பாக வல்லலாறு கும்பலே ஏமாந்துட்டு இருக்கு இவர்கிட்ட ஓகே சி வல்லலாறு வந்து ஈஸ்ன டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ரீச் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆமாம் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாலே போதும் இவங்க என்னென்னா இந்த ஃபாரின் ஐடியாலஜி கொண்டாந்து இங்கே பூத்தி பூத்திட்டாங்க அதாவது யானைக்கு நீ செயின் போடுற நாய்க்கு செயின் போட்டு தான் வச்சிருக்கேன் யானைக்கு நீ செயின் போடுற அப்புறம் வந்து யானை சவாரி செய்ய ஆமாம் குதிரை பக்கம் யானை சவாரி செய்கிறாங்க இப்போ பயங்கர இது நேற்று பீட்டாக்கார ஆரம்பிச்சிட்டான் யார் மோடி அவர்கள் போய் சவாரி பண்ணுறாரு கஜிராங்கால அதான் அதான் கேட்டேன் ஒன்னா இப்போ கேஸ் போட போறியா மோடி மேலே அப்படின்னு என்ன பைத்தியகாரத்தனம் மாதிரி உனக்கு வந்து விஷயமே புரிய மாட்டேங்குது அந்த புரிதலே இல்லாமல் நீ வந்து ட்ரைக் டு அட்டாக் தான் இதெல்லாம் போக ஜல்லிக்கட்டு சதி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சின்ன பெரிய சதி ஜல்லிக்கட்டு எப்படின்னா இப்போ அந்த கேஸ்லாம் நடக்கல கேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாதி வாரியாக ஒருத்த மதுரையில் போட்ட கேஸ் அந்த கேஸை பிக்கப் பண்ணி கொண்டு போனானுங்க பார்த்தீங்களா இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அழகாக யூஸ் பண்ணி கொண்டு போய் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு தீர்ப்பு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கொடுத்த ஆவணங்கள்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணது இவர் தான் அப்புறம் இன்னொருத்தர் இருக்கா அவர் திட்டுப்பேன் அவங்க மூலமாக தான் அவனை தான் அனுப்பிய எல்லா இடத்துல டேட்டா சேரிச்சது அப்போலாம் நல்லா தெரியும் ஒரு இதாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்புறம் இங்கே ஒரு நாட்டு நாய் இனப்படுத்தி
எடுத்துகிட்டு வந்து மரக்கணத்தில் வச்சுருந்தா நான் கே பார்த்து அந்த யானையில் அடித்து கொண்டு போகிறது ரத்தம் வழிவகை போச்சு கோவம் வந்துச்சு நான் கோர்ட்டுக்கு போனேன் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த யானையில் கொண்டு போய் காப்பாற்றில் அடைச்சிட்டோம் எங்கள் கவர்ம ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு ஆனால் கர்நாடகாவில் அதே என்ஜியூ நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு பில்லு போட்டேன் அப்போ ஒரு ஜட்ஜு இருந்தார் கேட்கவே மாட்டேன்ட்டார் அவருக்கு போயிட்டார் வேறு ஜட்ஜு யாராவது கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது தவிர மத்ரால ஒருத்தன் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் இவங்க எல்லாம் காசு இல்லைன்னு சொல்லி தான் அம்பானி உள்ள கூப்பிட்டு வந்து அவர் இரநூறு யானையை கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டேன்னு ஊருக்கே சொல்லிட்டு அதையும் ஃபுல்லாக அம்பலப்படுத்தி நம்ம தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம தான் பண்ணோம் அம்பலப்படுத்தி அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே பெட்டிஷனை போட்டாச்சு அந்த பெட்டிஷன் லிஸ்ட்டே ஆகாது இவ்வளவுக்கு என்ன கேவலம்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சொல்கிறாரு டென்த்து ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அந்த கேஸை லிஸ்ட் பண்ணு நான் கேட்கணும் அதாவது அவங்களுக்கு அந்த வெக்கேஷன் வரும் ஜூலையில் ஜூலை முடிஞ்சோடனே அதாவது ஜூனில் வெக்கேஷன் ஜூலை ஆரம்பத்தில் லிஸ்ட் பண்ணு ஐ வாண்ட் டு இயர் தட் கேஸ்னு பேப்பர் கட்டிங் கூட வந்துச்சு அதை வச்சு தான் நான் பெட்டிஷனை உள்ளே போட்டது ஒரு வருஷம் ஆகும் போது அந்த கேஸ் வரவே வராது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அது அதானி கேஸ்லாம் வராமல் இருந்துச்சு இல்லை கேட்டதுக்கு கவர்மெண்ட் எங்களை லிஸ்ட் பண்ண சொல்லுன்னு சொன்னேன் எவ்வளோ திமுக ஊழலுக்கு <laughs> 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 வைத்தியகாத்திரமாக இல்லை அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து இந்த அம்பானிக்கு போன யானைகள் எல்லாமே அம்பானிக்கு போக காரணமே மோடி எதுவும் சொல்ல மாட்டார் அவ ஏன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான இஷ்யூவில் கை வைக்கிறாங்க கோவில் யானைகளை கை வைக்கிறாங்க திருசூர் பூரம் இந்த கேரளாவில் இருக்க யானைகளை இப்போ கூட ஒரு மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங் நடந்திருக்கு அந்த யானைகளை அனுப்புறதுக்கு டெல்லியில் ஒரு ஹை பவர் கமிட்டி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கான் அந்த கமிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டையர்டு ஜட்ஜு ஒரு நம்ம ரிட்டையர் மனோகர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் டாக்டர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அவர் வந்து மதுக்கரை மகாராஜா ஃபேமஸ் அப்படிம்பாங்க ஏன்னு கேட்டால் அந்த யானைக்கு ஓடோ மறந்து போட்டு கொண்டுட்டார் அந்த மாதிரி நிறைய யானையை கொண்டிருக்காரு அவர் மனோகருங்கிறது ஏன்ட்ட வந்து ஒரு இடத்துல வந்து திருத்தனம் பண்ணி ஒரு யானைக்கு டிவி இருக்குது அப்படின்னு பொய் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டார் கரப்ட் டோட்லி கரப்டாக ஏற்கனவே பீட்டாவுக்கு அழிஞ்சிட்டார் அவனும் அந்த கமிட்டியில் இருக்கான் ஸோ இவங்க எல்லாம் அந்த கமிட்டியில் இருக்க அத்தனை பேரும் ஃப்ராடு அந்த கமிட்டியை வச்சுக்கிட்டு கேரளாவில் இருக்க யானையை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணான் கேரளா காரணம் வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் ஸ்டே வாங்கிக்கோ ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க வாங்கிட்டு உட்காண்டான் அந்த யானை எப்படி எடுக்கிறேன்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கள் ரிலையன்ஸ்க்கு அதாவது ஒரு வேகமாட்டேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலையும் கேரளாலையும் இது வரைக்கும் கால் விட முடியவில்லை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் எப்படியாவது எடுத்துன்னு சொல்லி இந்த கமிட்டியை வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேனாகாந்தி அவங்க ரைட் ஹேண்ட் தால் சின்னி கிருஷ்ணா இந்த எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப கருணை உள்ள நாட்டில் எல்லாத்தையும் இந்த நாய்களுக்கு சோறு போடுறது காடெல்லாம் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோமாளித்தனமான விஷயங்களை பண்ணி இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய ஃபேஷனாக இருக்குது நிறைய பேர் என்ன எங்கள் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்லேயே ஒரு எங்கள் வரும் காரில் வரும் வந்து அது வந்து ஒன்லி பூனை ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது வந்துட்டு பூனைகளுக்கெல்லாம் பேட் ஃபுட்டை வந்து ஃப்ரீயாக அங்கே 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 வச்சு காரணம் ஸ்டூப்பிட்டி ஏன்னு கேட்டால் எதுக்கு சாப்பாடு போட்டால் அது மல்டிப்ளை ஆகும் ரெண்டாவது மல்டிப்ளை சாப்பா ஒரு நாயை எடுத்துக்கோங்க சாப்பாடு இல்லைன்னா ஃபுல்லாக சாப்பாடு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் தெரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு டைமே இருக்காது திங்க் பண்ணுறது கூட ஏன்னா கொஞ்சம் தான் சாப்பாடு கிடைக்கும் குப்பை தொட்டி தேண்டி தோண்டி அப்படி இருக்கையில் நீ ஃபுல்லாக சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னா அதை என்ன பண்ணும் படுத்துக்கும் ஜாலியாக வேலை வெட்டி இல்லை போகிற வண்டியை துரத்தும் அது தான் ரெண்டு பேர் கீழே வந்து மண்டை உடையும் இல்லை எதாவது குழந்தை வச்சுன்னா நாலு பேர் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு நான் தான் அந்த அதுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருக்கேன் அந்த இந்த கருத்தடை சட்டத்தை நிறுத்தணும் த தவறு இல்லை நாய்களுக்கு சாப்பாடு போடணும்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது நாய் கடிச்சுன்னா அந்த நாயை அப்புறப்படுத்தக்கூடாது திரும்ப கொண்டாந்து விட்டுணும் அதே இடத்துல செக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி முட்டாதமாக விஷயம் சொல்கிறாங்க கேஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த கேஸ் லிஸ்ட் ஆகணும்னா அதில் வந்து நான் சொல்லியிருந்த ஒன்று வந்து ஃபீடிங்கிறது இட்ஸ் அன் அப்சசிவ் டிஸார்டர் உடனே ஒரே அவுட்ரீச் எப்படி எங்களை போ அப்சசிவ் டிஸார்டர்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா சாப்பாடை போட்டு அந்த குட்டிகளை எடுத்து காப்பாற்றணும் சொல்லி பெருக்கி அதை வீடுகளுக்கு தத்தெடுக்க சொல்லி அப்டாப்ஷன் ட்ரைவ் சொல்லி அதுக்கு டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போவானுங்க நாய் குட்டியை பார்க்க அழகாக ஒரு குட்டியாக இருக்கா கொஞ்சம்
அவர் கிளீனாக எழுதிட்டு கீழே பேசன் வாஸ் நாட் தேர் ஃபார் கமெண்ட்ஸ் வேற போட்டார் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு எல்லாத்துக்கும் சொந்தம் ஏன்னா கொண்டு போய் ஊசி நீ வந்து வேற இதுலேயே திட்டு பண்ணுற இந்த ஜாஃபர் சாதி கூட பெட்டர் அவன் ட்ரக்ஸ் தான் வைத்தான் மனுஷனுக்கு வைத்தான் மனுஷனுக்கு ஐந்து அறிவு இருந்து வாங்கி ட்ரக்ஸ் உபயோகப்படுத்தனா அவன் தப்பு இது வாயில்லா ஜீவன் இதை வச்சு நீ துட்டு பண்ணுறனா இதை விட கேவலம் எதுவுமே இருக்க முடியாது அதுக்கேற்ற சரியான கண்டனையாக அது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ